پاکستان اور اقوام متحدہ کی تباہ کن سیلابی صورتحال پر عالمی برادری سے مشترکہ فلیش اپیل سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا رواں سال ہونے والی بارشیں معمول سے بہت زیادہ ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے نقصان نے تمام ریکارڈ توڑ دیے بہتر اضلاع میں تین کروڑ لوگوں کو سیلاب کا سامنا ہے سیلاب سے قیمتی جانوں اور زراعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سیلاب متاثرین تک کھانے پینے کی اشیاء پہنچانا مشکل ہو گیا بارش اور سیلاب سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے پاکستان کو عالمی برادری کی فوری مدد درکار ہے Pakistan has been battling with one of the most severe, totally anomalous cyclones of territorial monsoon weather. Rainfall during this period has been equivalent to three times the 30-year national average, with many areas, many areas challenged with facing down five to six times and even more. Before that, Pakistan's heat wave crossed global records for redefining a no spring seasonal change with mercury crossing 53 degrees centigrade in the province of Sindh while triggering glacial lake outbursts floods in our northern areas home to the largest number of glaciers outside the polar region the current cycle of super flooding we see today then is part of these extreme weather patterns Unprecedented levels of cloud bursts, ter ter torrential and uninterrupted rain, widespread devastation, triggering both urban flooding, river floods, hill torrents, landslides, resulting in the loss of human lives, livelihoods, Recording in progress. livelihoods and livestock, and severe damage to property and infrastructure. Southern Central and Northern Pakistan have been the worst affected, particularly Balochistan and Sindh. It is feared that the scale will exceed uh, that of the 2010 mega floods or super floods. Nature is sending us all a new message. And because of its geographical location and a confluence of other vectors, Pakistan has become the ground zero of this century's biggest existential threat, global warming. In some areas, the water is just everywhere, in an unbroken horizon of inundation. 72 districts have been declared calamity hit. Over 33 million people have been affected, which is the size of a small country. More than 1,100, including women and people, including women and children, have lost their lives, and many more are injured. Livelihoods are severely impacted with the loss of livestock, not to mention crop losses, among other crucial sources of sustenance. Hundreds of thousands of women, children and men have been displaced and forced to spend days and nights in camps and open areas under a merciless sky. Lack of access to food, clean water, shelter, and basic health care is making life harder for them with each passing day. Critical infrastructure, roads, bridges, and railway networks have been seriously damaged and destroyed. This is impeding our efforts for delivery of aid and transportation of affectees to safer locations. The situation is likely to deteriorate even further as heavy rains continue over areas already inundated by more than two months of storm and flooding. For us, this is no less than a national emergency. For the most vulnerable, especially the women and children impacted by this disaster, this is a life-defining experience. Excellencies, I've personally visited many of the flood-hit areas. Words cannot describe what it feels like to see people displaced from their own homes while mourning the loss of their loved ones. I've seen the pain, anguish, and suffering in their eyes, having literally lost everything they owned, now waiting for the next food pack, unsure about their futures. They are looking up to us for survival and to rebuild their lives and livelihoods. In addition to the human misery, these extraordinary floods have taken a severe toll on the economy and further stretched our limited resources. 
Excellencies, the government of Pakistan is cognizant of its responsibilities and has been leading the humanitarian response with invaluable support from the United Nations and humanitarian partners. As part of our national efforts, we've earmarked $173 million to help flood-affected people through direct cash transfers. This will be dispersed through the Benazir Income Support Program to 1.5 million families who will re each receive 25,000 rupees in immediate cash release, a relief. Rupees 5 billion has been allocated to the National uh, Disaster Management Authorities for relief uh, efforts. The government is also providing 1 million rupees uh, in compensation for next of kin of the deceased, 250,000 rupees for injury and for partial damage of houses, 500,000 rupees for destroyed houses. In addition to financial support, food packs, shelter items including tents and water sanitation and hygiene supplies are also being provided by the national uh, disaster management authorities and the provincial disaster management authorities. The government's efforts are being supported by the Pakistani nation with people, civil society and humanitarian organizations stepping forward in a big way to complement the relief work with our characteristic generosity and philanthropic spirit. The Prime Minister's Relief Fund 2022 has also been established to facilitate uh, people all over the country and oversee, uh, oversee the, to contribute to the uh, flood relief efforts. Excellencies, but as it is evident, this disaster is colossal in its scale and devastation. It has severely strained, even overwhelmed, both our resources and our capacity. It has left millions vulnerable to health emergencies and a critical lack of basic survival needs. The gap between such needs and the capacity to deliver with speed and scale is crucial at this point. It requires urgent cooperation and support from the international community. We are profoundly grateful for the initial round of spontaneous solidarity and support from so many of our friends and partners around the world. I would like to acknowledge and thank all our friends for the prompt, prompt financial support and relief assistance being provided by several countries as well as the United Nations, World Bank and Asian Development Bank. We are especially grateful to the United Nations resident coordinator and his team for the excellent support that has been extended to us since the onset of this calamity. We need to expand and scale up these efforts and response. For that, we are launching the UN Flash Appeal for Pakistan Flood Response Plan 2022 today. The appeal prioritizes focused interventions in areas of education, food security, agriculture, health, nutrition, protection, shelter, and non-food items, water, sanitation, and hygiene. We also need assistance with livelihoods and livestock support, as well as relief machinery and equipment. We urgently need shelter and tents and mosquito nets if they can be arranged and transported. This appeal is expected to address only part of the overall requirements and will therefore complement the broader effort. I would like to urge the international community to give its full backing to the flash appeal to help the people of Pakistan most in need. I hope our partners would appreciate that given the urgent requirements of this catastrophe and the compounded burden on our economy, the humanitarian assistance being offered does not cut into the already committed development assistance. Beyond the immediate rescue and relief efforts, we would need support for rehabilitation and reconstruction of the flood-affected areas. I encourage you to contribute generously towards meeting the funding requirements of this response plan and going beyond. We believe that the efforts of the United Nations will be boosted by swift offers and announcements of support from your countries. Excellencies, the calamity we are facing is a clear manifestation of the direct and unmitigated consequences of climate change. As one of the small emit smallest emitters on the planet, less than 1% uh, of uh, uh, greenhouse gases. In fact, Pakistan is in the front line of the devastation caused by global warming. 
This mega flood has once again made us acutely aware of our vulnerability to recurring climate shocks. Such episodes are becoming all too frequent and increasingly more devastating. I hope you will agree that both the spirit of climate justice as well as humanitarian assistance, the international community needs to step up and share the burden with those most, most affected and impacted by rapidly changing climate and weather patterns. You have your full support and solidarity with the people of Pakistan at this time would go a long way to alleviating their suffering and in helping to rebuild their lives, resilience and communities. I thank you and look forward to working with all of you to build back better. Thank you. Thank you very much, sir. <coughs> سیریازم شہباز شریف نے چین کے صدر کی امداد پر شکریہ ادا کیا بولے چین پاکستان کی ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور پاکستان اس تعاون کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے صدر کی امداد پر شکریہ ادا کیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ چین پاکستان کے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور پاکستان اس تعاون کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے آسٹریلیا نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے دو ملین ڈالر امداد کا اعلان کر دیا آسٹریلیا کے ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئر اینڈ ٹریڈ کے جاری کردہ بیان میں امداد کا اعلان کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف نے امداد کے اعلان پر آسٹریلوی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا انہوں نے اس اقدام کو انسانیت دوستی کا مظہر اور قابل تحسین قرار دیا آسٹریلیا نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے دو ملین ڈالر امداد کا اعلان کر دیا سویڈن کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یقین دہانی کرائی ہے سویڈن کے وزیر خارجہ آن لینڈے نے ٹویٹ میں پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کو ٹیک کر کے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے حوالے سے افسوس کا اظہار کیا آن لینڈے نے یقین دہانی کرائی ہے سویڈن اقوام متحدہ اور دیگر غیر سرکاری اداروں کے ذریعے پاکستان کی مدد کر رہا ہے انہوں نے مزید کہا اگر پاکستان کو اضافی مدد کی ضرورت پڑی تو سویڈن پاکستان کی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے پاکستان نے سویڈن اور فن لینڈ کی جانب سے آن لینڈے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سواد پہنچ گئے آرمی چیف کمراٹ اور کلام میں پھنسے مقامی افراد اور سیاحوں سے ملاقات کریں گے آئی ایس پی آر کے مطابق ان افراد کو ضروری انتظامی اور طبی امداد کی فراہمی کے بعد ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کیا جا رہا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سواد پہنچ گئے آرمی چیف کمراٹ اور کالام میں پھنسے مقامی افراد اور سیاحوں سے ملاقات کریں گے جامپور میں بستی قادر بخش کے متاثرین امداد کے منتظر ہیں متاثرین نے حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل کر دی بستی قادر بخش اور باغلیانی سمیت متعدد بستیاں سیلاب سے تباہ ہوئیں متاثرین ٹینٹ اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں متاثرین کے مویشی اور شناختی کارڈ بھی سیلاب میں بہ گئے تفصیلات جانتے ہیں علی رامے وہیں پر موجود ہیں علی کیا صورت حال ہے 24 فور نیوز کی ٹیم اس وقت جام پور کے مضافاتی علاقے بستی قادر بخش میں موجود ہے یہ وہ بستی ہے جو کہ بالکل ہی سیلاب نے اس کی اس کو ملیا میٹ کر دیا زمین بوس کر دیا اس بستی کو تو وہاں کے یہ جو رہائشی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب اس کی داستان آپ کو بتاتے ہیں جب بھائی جان کب تک کس وقت یہ رات کو پانی آیا تھا ایک بجے تو کیا صورت حال تھی اس وقت ہر شل اڑ گئے کیا نہ فصلات رہ گئے نہ کشے رہ گئے جہاں ہی سارے ختم تھے گئے دانے نہ یہ حال ہے حکومت جانے رہا یا کشے کا نہیں حکومت امداد کی کی کوشش تو کر رہی ہے اتنا کوئی نہیں بہندا امین رو نال سارے اندن رہے ہو لے اندن اتنا کوئی نہیں بہندا اخر ہے تو اب اپ کی اپیل کیا ہے کیا چاہیے اپ کو یہ حکومت ان معاوضہ رہے کو جائیں بنوا رہے ہیں سیالا سرتے اگے سردے ہیں کتنا گزرے سن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب موسم تبدیل ہو گیا سردی آ جائے گی تو ان لوگوں کے پاس چھت نہیں ہوگی تو اس کے لیے فوری طور پر اقدامات کی ضرورت ہے ہائی صاحب اپ کچھ کہنا چاہیں گے السلام علیکم صحیح جناب سب شہر لوڑ گئے سب شاید نہ دانے رہ گئے اللہ کھڑا رہ دے نہ کوئی دانے رہ گئے نہ کوئی کشی رہ گئے اساں کنے اساں پندرہ لڑے جڑے کپڑے پاتی ودو اوے پاتی دو سیاست دان کوئی نہیں اندا سارے کولو نہ کوئی سارے وڈے ہن بغیر اللہ کنے اللہ سادا ہے دیسی وی او مالک وی اوے ہون وی ہوں کیتے اگوتے وی ہوں کو پارتے 
अल्लाह के बगैर सा कोई कहीं नहीं खान इन वोट गिन वास्ते द्रोह कर सरदार इन हूँ तीन पुछा नहीं नहीं जीत गयो मर गयो रुल गयो केदे गयो ये पानी अस कौन यो फलाड लिया कितों पीद ये नलके मलके वो तलो जरा है वो पीने बिरु बे क्या करूं गुजारा करने ये सारे दाने निके निके हर कहीं दे बच्चे हैं पर निके निके बच्चे ये वल्लाह है साल दे दाने सारे तबाह हो बर्बाद थी गए न त्रह हजार रुपए पैंतीस हजार साकु मान दे आसान गरीब लोग मजदूरी करें उस सकी सरवर दे बेच सियाल कोट حکومت مہربانی کرے کچھے سارے تاہمن کرے سارے نال کوئی آمین کوئی سارے دیس ساری حالات دیکھیں جو کیا حالات ہی کیا نہیں جی بلکل آپ نے بات سنی ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اب حکومت سے اپیل ہے مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ ان کی مدد کرے کیونکہ ان کے پاس تو جمع پونجی تھی وہ سب تباہ و برباد ہو چکی ہے اب یہ عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں کیونکہ آگے موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے علی بہت شکریہ آپ کا لس ویلا میں دو ماہ کے دوران ہونے والی بارشوں سے شپ بریکنگ یارڈ سمندر کا منظر پیش کرنے لگا شپ بریکنگ یارڈ میں بارش کا پانی ڈیڑھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے شپ بریکرز اور گھوٹوں کے مکینوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے لس ویلا میں دو ماہ کے دوران ہونے والی بارشوں سے شپ بریکنگ یارڈ سمندر کا منظر پیش کرنے لگا شپ بریکنگ یارڈ میں بارش کا پانی ڈیڑھ کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے شپ بریکرز बैंक में डॉलर एक रुपए अस्सी पैसे सस्ता हो गया डॉलर दो सौ बीस रुपए बारह पैसे का हो गया इंटर बैंक में डॉलर एक रुपए अस्सी पैसे सस्ता हुआ डॉलर दो सौ बीस रुपए बारह पैसे का सस्ता हुआ और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी देखी गई है पांच रुपए से जायद ओपन मार्केट में डॉलर कम हुआ डॉलर दो सौ पैसे का हो चुका है لاہور سے ابو زیبی جانے والی پرواز میں دوران سفر ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی جس کے بعد تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر اتار لیا گیا مزید تفصیلات سعید احمد سے جانتے ہیں سعید بتائیے گا سعید سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور سے ابو دہبی جانے والی پرواز میں دوران سفر ٹیکنیکل خرابی پیدا ہوئی جس کے بعد تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر اتار دیا گیا ہنگامی لینڈنگ کی گئی ہے لاہور سے ابو دہبی جانے والی یہ پرواز تھی اور دوران سفر ہی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہوئی جس کے بعد تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر اتار لیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ائر بس اے تھری ٹو زیرو تیارہ تھا جس میں ٹیکنیکل فالٹ آیا اور اس کو کراسی ائرپورٹ پر اتارا گیا ہے لاہور سے ابو دہبی یہ پرواز جا رہی تھی اور دوران سفر ہی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی جس کے بعد تیارے کو ایمرجنسی کی صورت میں کراسی ائرپورٹ پر اتارا گیا ہے اے تی سی حکام کے جازت کے بعد تیارے کو کراچی ائرپورٹ اتارا گیا ہے ائر بس اے تھری ٹو زیرو تیارے میں ٹیکنیکل فالٹ آیا ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ہے 